انسانوں کے نام افزار ریحان عورتوں پر ہلکے تشدد کی اجازت کیوں ستائیس پانچ سولہ کو شائع ہوا خیال تھا کہ اس ہفتے منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حمایت میں کالم لکھا جائے گا جو بیچارے سخت انتخابی مار کا جیت کر بھی ہارے ہوئوں کی طرح بے یارو مددگار پھر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا موضوع پناما کیس کا تھا جس میں تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اپوزیشن بڑی بڑی چھوڑنے اور ناروا پھلتیاں دکھانے کے بعد بلاخر اس نقطے پر آتی دکھائی دے رہی ہے کہ جس شخص کا پناما لیکس میں نام ہی نہیں ہے اسی کو سب سے بڑا ملزم کس اصول کے تحت گردانا جائے یہ تو کھلا تضاد ہے قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے یہ قرارہ موضوع تھا لیکن اس سے بھی سلونا مارکہ ڈرون حملے کی صورت سامنے آ گیا ہم نے شاید اپنے ملک کو پوری دنیا میں بے عزت کروانے کی قسم کھا رکھی ہے تجال عرفانہ کی انتہا ہے کہ خود طالبان نے اپنے ملہ اختر منصور عرف ولی محمد کا جنازہ پڑھ لیا اس کی جگہ ملہ حبت اللہ کو اپنا میر چن کر بیعت بھی کر لی لیکن ذمہ واری ذمہ واری کی گیم کھیلنے والا ہمارا وزیر نثار علی مصر ہے کہ ولی محمد کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر رپورٹ حاصل کی جائے گی کہ کیا واقعی وہ ملہ منصور اختر تھا نیت یہ کہ ہم نے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ صحیح جاری کیے تھے یا غلط جس کارنامے پر ہمیں امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا ہماری ماسی خود مختاری بی بی اس پر سخت ناراض ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہی ہے یہ ایک ایسا تہ دار اور دلچسپ موضوع ہے جس پر ایک نہیں کئی آرٹیکل آنے چاہیے لیکن شاید صحافتی ذمہ دران ہنور زیادہ سچائی والی تحریر سے گریزا ہوں اس لیے فی الوقت نظریاتی کونسل کے تازہ دھماکے پر اتفاق کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تئیں عورت ذات پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کچھ عرصہ قبل پنجاب اسمبلی نے تحفظ حقوق نسواں بل پاس کیا تھا جس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح پورے ملک میں خواتین پر وار رکھے جانے والے تشدد کو روکا جا سکے اس وقت تب کے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شرانی نے اس بل کو غیر اسلامی و غیر شریع قرار دیتے ہوئے اندیہ ظاہر کیا تھا کہ نظریاتی کونسل کے علماء اس سلسلے میں غور و خوص کے بعد بہتر رہنمائی فرمائیں گے سو الحمد اب یہ بلی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تھیلے سے باہر آ گئی ہے اب حضرت مولانا کی رہنمائی میں نظریاتی کونسل نے ایک سو تریسٹھ دفعات پر مشتمل تحفظ حقوق نسواں کا ایک اسلامی بل پیش فرمایا ہے جس کی انہوں نے ٹی وی پر آ کر بڑی مداح و ستائش فرمائی ہے اور اس شری بل کا شکوا جائزہ تو ہم بعد میں پیش کرتے ہیں پہلے ایک چھوٹے سے نقطے پر بات ہو جائے یہ کہ جید علماء اسلام نے یہ بل کیا واقعی خواتین کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر پیش فرمایا یا حاصل حقوق کا تیا پانچا کرنے کے لیے کیونکہ اس بل میں مردوں کو کھلے بندوں اپنی بیویوں پر تشدد کرنے کے لیے لائسنس دیا جا رہا ہے اس میں واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے کہ تادیب کے لیے شوہر عورت پر ہلکا تشدد کر سکے گا ہلکے تشدد کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس میں عورت کے نازک حصوں پر نہ مارا جائے اس کا خون نہ بہے خراشے نہ آئیں اور ہڈی نہ ٹوٹے واہ سبحان اللہ کتنی نرمی ہے خواتین کے ساتھ اسے پڑھتے ہوئے مارے ذہن میں خوبصورت گیت کے یہ الفاظ گونجنے لگے تم ہی نے غم کی دولت دی بڑا احسان فرمایا زمانے بھر کے آگے ہاتھ پھیلانے کہاں جاتے ہمارے پولیس والے کئی ملزموں پر ایسا ہی ہلکا تشدد کرتے ہیں بظاہر خراش تک نہیں آتی لیکن پاؤں کے تلووں پر ایسے بید لگاتے ہیں کہ ملزمان پر چودہ تب کروشن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہلکا تشدد وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے جید علماء دین نے عورت ذات پر کتنا ترس کھایا ہے کتنی نرمی برتی ہے کہ بھاری تشدد جو کہ غیر قانونی طور پر خواتین کو سہنا پڑتا تھا اب غیر قانونی تشدد کی جگہ قانونی تشدد کی اجازت دے دی گئی ہے اللہ کے بندوں تشدد تو تشدد ہوتا ہے ہلکا ہو یا بھاری جب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے بعد کیا مولانا شرانی آ کر پاس بیٹھ جائیں گے کہ بھائی اتنے مکے یا تماچے مار لو ان کی تو شرعی طور پر اجازت ہے اور اتنے نہ مارو جن سے خون پھوٹ پڑے جب ہم تبلیغی جماعت میں تھے اور رائیونڈ جایا کرتے تھے تو وہاں تبلیغی نصاب کا ایک حصہ باقاعدگی سے پڑھا اور سنا کرتے تھے جو تبلیغی جماعت کے رہنما مولانا محمد ذکریا کا مرتب کردہ ہے اس میں حدیث کے حوالوں سے بتایا جاتا تھا کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو والدین انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دیں اگر وہ اس کا اثر نہ لیں تو پھر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تادیبی سزا دیتے ہوئے ان پر ہلکا تشدد کرے وہاں واضح لکھا تھا کہ وہ انہیں مارے بلکہ کسی بڑی ہستی کی مثال بیان کی گئی تھی کہ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ ایک چھڑی گھر کی نمایاں جگہ پر لٹکائے رکھتے تھے تاکہ بچے ماں سے خوف زدہ رہیں اور یوں نماز پڑھنے لگے دنیا بھر میں قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ سوسائٹی کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے کیونکہ جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں انہیں کسی قانونی سارے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا کبھی کسی نے ظلم کو روکنے کا یہ طریقہ ملازہ فرمایا ہے کہ اے ظلم کرنے والو دیکھو زیادہ ظلم نہ کرنا ہلکا ظلم کرنا اے چورو بڑی بڑی چوری
جو بظاہر نظر نہ آئے تاکہ تم کہیں پکڑے نہ جاؤ خدا کے بندوں کچھ خدا سے ڈرو دینی مدارس میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ اب اسکول اساتذہ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم بچوں پر بھاری نہیں لیکن ہلکا تشدد کر لو اس لیے کہ ان کے باپو نے آپ کو اس کی اجازت دے رکھی ہے جب کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل والے پاکستان کے تمام شوہروں کو کہہ رہے ہو کہ اپنی بیویوں پر نافرمانی کی صورت میں بھاری نہیں البتہ ہلکا تشدد کر لیا کرو اور اس ہلکے تشدد کے لیے تمہیں ان کے باپو کی اجازت بھی درکار نہیں ہے کیونکہ وہ تو اب تمہاری ملکیت ہو چکی ہیں باپ مار جائے تو یہ آپ جناب کی اجازت کے بغیر اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے مدارس میں احادیث کے حوالے سے یہی بتلا رکھا ہے کہ وہ خامن کی اجازت کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر جھانک تک نہیں سکتی ہیں ورنہ وہ نافرمان گردانی جائیں گی جس کا لازمی خمیازہ ہلکے تشدد کی صورت میں سہنا پڑے گا درویش نے ایک ایسی مسند دینی و فی کی کتاب میں شریعت کا یہ ضابطہ نو عمری سے پڑھ رکھا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں بند خواتین اپنے مردوں کی عدم موجودگی میں گھر کا بیرونی دروازہ بھی نہیں کھول سکتی اگر کوئی غیر محرم رشتہ دار یا ملنے والا آ جائے تو دروازہ کھولے بغیر اندر سے ہی یہ جواب دیں کہ صاحب خانہ گھر پر نہیں ہے آپ چلے جائیں آنے والے کے ساتھ اچھے لہجے میں بات بھی نہ کریں مبادہ اس کا دل خراب نہ ہو جائے اس مقصد کے لیے وہ خاتون خانہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑے یعنی گیٹے ڈال کر رکھے اور پھر بات کرے تاکہ اس طرح جو آواز نکلے وہ ایک بوڑھی خاتون کی آواز محسوس ہو اس طریقے سے وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو یہ تاثر دے کہ گھر میں اس وقت صرف بوڑھی خاتون موجود ہے جس کو شک ہے وہ آج بھی ہماری قدیمی فکی کتب میں یہ ساری باتیں دیکھ کر پڑھ کر ملاحظہ کر سکتا ہے ہم اپنے علماء دین کی خدمت میں محض اتنی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم پر رحم فرمائیں خواتین اس قوم کا باوقار نصف حصہ ہیں وہ مردوں کی مرون منت ان کا زمیمہ یا دم چھلا نہیں ہے اس ملک بد نصیب کی قابل ساد احترام خود مختار برابر کی شہری ہیں ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا آئین مرد کو جو حقوق دیتا ہے وہ تمام تر حقوق خواتین کو بھی حاصل ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق تو ایمرجنسی یا مارشل لا میں بھی سلب نہیں کیے جا سکتے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے واسطے فیصلے موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کون ہوتی ہے آئین پاکستان کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کو چھیننے والی یہ کہ خواتین عسکری یا فوجی اداروں کو جائن نہیں کر سکتی وہ سرکاری وفود میں شامل ہو کر بیرون ملک نہیں جا سکتی نہ بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر سکتی ہیں فلاں پیشہ اختیار کر سکتی ہیں فلاں نہیں کر سکتی نہ محرم بیمار مردوں کی نرسنگ نہیں کر سکتی کبھی آپ کہتے ہیں کہ نبالک بچیوں کی شادیاں ہونی چاہیے اس سلسلے میں ولی کے یہ حقوق ہیں حق کے خیال بلوغ یوں ہے پاکستانی قوم ایسے تمام نام نہاد ولیوں کو نہیں پہچانتی جو نو دس سال کی بچیوں کو بیانے پر تلے بیٹھے ہوں وہ اگر جانتی ہے تو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم جیسے ولیوں کو حضرت خواجہ محید الدین چشتی اجمیری حضرت بابا بلے شاہ سرکار حضرت مادو لال حسین سرکار جیسے اولیاء اللہ کو پاکستانی قوم اپنا ولی مانتی ہے ہمارا آئین نبالک بچیوں یا جبری شادیوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا آ فرماتے ہیں کہ مرد کو دوسری تیسری یا چوتھی شادی کے لیے پہلی بیوی یا بیویوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے مردوں کو تو ہر معاملے میں بلا اجازت تمام تر اختیارات حاصل ہیں اور خواتین گویا اکیسویں صدی میں آپ لوگوں کی باندیاں ہیں آپ تحفظ حقوق نسوا کے نام پر جو رومن لاز مسلط کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ خواتین کی تزلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ انہیں اس ملک کے بد نصیب میں دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں کیا وہ ابدی طور پر مردوں کی مرون منت اور ان کا زمیمہ بن کر جی سکتی ہیں حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ منتخب پارلیمنٹ کی موجودگی میں قوم کو کنفیوز کرنے والے فرقوں کی جتھے بندیوں کے متشدد نام نہاد ایسے اسلامی نظریاتی اداروں کو ختم کرے یا پھر ڈاکٹر خالد مسود جیسے روشن خیال لبرل مسلم اسکالرز کو آگے لائے ہم ان نام نہاد دفعات کا شک جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن گنجائش نہیں بچی 